নিয়মিত মজাদার এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন ভিডিওগুলোর সাথে আপডেট থাকতে বেল বাটনে প্রেস করুন হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই স্পেস নিয়ে এবং সেখানকার পরিবেশ নিয়ে আমাদের ছোটবেলা থেকে কত কৌতূহল কত ফ্যান্টাসি আমাদের অনেকেরই হয়তো ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে মহাকাশ পাড়ি দেব নভচারী হব তাই না কিন্তু একটা অপ্রিয় সত্য হলো এই যে আস্তে আস্তে পড়াশোনার মাত্রা বাড়তে না বাড়তেই আমরা অনেকেই নভচারী হবার প্ল্যানটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম আপনারা প্রায় সবাই এটা জানেন যে মহাকাশে প্রথম যে প্রাণী গিয়েছিল সেটি লাইকা নামের একটি কুকুর কিন্তু আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না যে লাইকার আগেও কিছু প্রাণী যেমন কিছু ইঁদুর এবং মাছি মহাকাশ পাড়ি দিয়েছিল এবং তারা মারাও গিয়েছিল বিশেষ করে উনিশশো সালে অ্যালবার্ট নামের একটি বানর সাব অরবিটাল ফ্লাইটে অংশগ্রহণ করেছিল যাকে পুরোপুরি স্পেস মিশন বলা যায় না তাই লাইকাই হচ্ছে মহাকাশে যাওয়া প্রথম প্রাণী হয়তো জানার পর আপনারও এটা ভাবছেন যে ইস একটা কুকুর কি লাকি আমরা ওর জায়গায় হলে তো মন্দ হতো না তাই না হ্যাঁ কুকুরটি ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে পত্রিকা ম্যাগাজিন এমনকি স্কুলেও লাইকার বিষয় নিয়ে পড়ানো হয় কিন্তু সত্যিই কি লাইকা খুব লাকি ছিল আমরা এতদিন যা জেনেছি তাই কি যথেষ্ট তাই আজকের আলোচনা লাইকা এবং তার মহাকাশ পাড়ি দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে লাইকার মহাকাশ পাড়ি দেয়া এবং তার ট্রেনিংয়ের ঘটনা শুনলে আপনি হয়তো বুঝবেন কেন মহাকাশে মানুষ না গিয়ে প্রথমে একটি কুকুরকেই পাঠালো লাইকার মহাকাশে যাবার সত্যিকারের কাহিনীটা জানার পর অশ্রুতে চোখ ভিজে এসেছিল অনেকেরই স্পেস মিশনের প্রস্তুতি অনেক অনেক বছর আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা করে আসছেন উনিশশো সালের আগে স্পেস মিশনের জন্য কোনো মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পৃথিবীর বাইরে পাঠানোটা খুবই রিস্কি এবং চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হচ্ছিল বিজ্ঞানীদের আর সেটাই স্বাভাবিক এমন একটি জায়গা যেখানে প্রাণের সঞ্চার আদৌ আছে কি না কে জানে তাই সেখানে মানুষ না হোক কোনো প্রাণীর টিকে থাকার সম্ভাবনা আছে কি না তা দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের স্পেস মিশনে পাঠায় আপনারা হয়তো জানেন পৃথিবীর প্রথম স্পেস স্যাটেলাইটের নাম হচ্ছে স্পুটনিক ওয়ান যেটাকে উনিশশো সালের চৌঠা অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের স্পেস প্রোগ্রাম সাকসেসফুলি লঞ্চ করে তখনকার সময়ে এটি বিশ্বে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এত বড় একটি কীর্তির পর সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা কোনো রকম সময় নষ্ট না করেই তাদের নেক্সট মিশনের দিকে অগ্রসর হয় স্পুটনিক ওয়ানের লঞ্চের পর তাদের প্রথম ইচ্ছাই থাকে কোনো জীবিত প্রাণীকে মহাকাশে পাঠানো এই মিশনের লক্ষ্যই ছিল মহাকাশে মানুষের বসবাস সম্ভব কিনা তা যাচাই করা তারা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তাদের নেক্সট মিশনের জন্য তাই তারা খুব জলদি নতুন একটি স্পেস ক্রাফ্ট তৈরি করে বিজ্ঞানীদের বানানো নতুন স্পেস ক্রাফ্টের নাম ছিল স্পুটনিক টু যেটার উচ্চতা ছিল তেরো ফুট এবং ভার ছিল পাঁচশো কিলোগ্রাম অর্থাৎ এটা ডিজাইন করা হয়েছিল একটা কুকুর কিংবা সেই রকম সাইজের কোনো প্রাণীর আকারে বিশেষ করে বলতে গেলে এই স্পেস ক্রাফ্টে মাত্র তিনটি জিনিসই ছিল সেটা হচ্ছে একটি অক্সিজেন জেনারেটর একটি কার্বন ডাইঅক্সাইড অবজারভার আর ভেতরে থাকা প্রাণীকে শীতল রাখার জন্য একটি ফ্যান এছাড়া সেখানে ছিল প্রাণীর সাত দিন বেঁচে থাকার জন্য কিছু খাবার এবং মলমূত্র সংগ্রহের জন্য একটি ব্যাগ স্পুটনিক টুকে লঞ্চ করা হয়েছিল ওই একই বছর অর্থাৎ উনিশশো সালের নভেম্বরের তিন তারিখে অর্থাৎ মাত্র এক মাস সময় ব্যবহার করা হয়েছিল স্পেস ক্রাফ্টটি বানানোর জন্য কিন্তু এই অহেতুক উদ্বিগ্নতা আর ব্যস্ততার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভুক্ত হয়েছিল ব্যাচারি লাইকাকে এবার কুকুরকে বাছাই করার পালা বিজ্ঞানীরা চাচ্ছিলেন রাস্তার কোনো সাধারণ কুকুর কারণ রাস্তার কুকুরগুলো অনেক খারাপ পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে যেটা ঘরে পোষা কোনো কুকুর সহজেই পারে না তাই তারা রাশিয়ার মস্কোর রাস্তা থেকে তুলে নেয় লাইকা নামের একটি কুকুরকে তখন লাইকার বয়স ছিল আনুমানিক তিন বছর এবার শুরু হলো লাইকার স্পেস যাত্রার পূর্ব প্রস্তুতি মাত্র বিশ দিন চলেছিল লাইকা ট্রেনিং যা বিস্তারিত শুনলে আপনার টর্চার বলেই মনে হতে পারে স্পুটনিক টু এর কেবিনটা এতটাই ছোট আকৃতির করে বানানো হয়েছিল যে সেখান থেকে কুকুরটির মুভ করা একদমই সম্ভব ছিল না তাই সবার প্রথমে লাইকাকে স্পুটনিক টু এ নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য একটি ছোট্ট খাঁচায় প্রায় বিশ দিন বন্ধ করে রাখা হয়েছিল এছাড়াও সেন্ট্রি ফিউজ নামের একটি মেশিনে তাকে ট্রেন করা হয়েছিল মেশিনটি এমন একটি মেশিন নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্র থেকে অত্যন্ত দ্রুত বেগে ঘুরতে থাকে অর্থাৎ মহাকাশে স্পেস ক্রাফ্টটির অনাকাঙ্ক্ষিত মুভমেন্টকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এই মেশিনটির ব্যবহার করা হয়েছিল লাইকাকে এক ধরনের হাই নিউট্রিশিয়নের জেল খাওয়ার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল এবং এটি তার স্পেসের খাবার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল এরকম নির্মম সব ট্রেনিং চালিয়ে লাইকাকে স্পেস মিশনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল লাইকার দুর্ভাগ্যের এখানে শেষ নয় 
সোভিয়েতের বিজ্ঞানীরা এটা তো আবিষ্কার করেছিল যে কিভাবে স্পেসে স্পেসক্রাফট পাঠানো যায় কিন্তু কিভাবে সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় তা তখনও আবিষ্কার করা হয়নি এবং এ নিয়ে তারা মাথাও ঘামায়নি এবার একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবুন তো এ মিশনটি কি শুধুই একটি স্পেস মিশন ছিল নাকি সুইসাইড মিশন ছিল খালি পার্থক্য একটাই সুইসাইড মিশনে অংশগ্রহণকারীরা আগে থেকেই জানে যে তার মৃত্যু হতে যাচ্ছে কিন্তু এইখানে লাইকা কি কোনোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে তার পরিণতি কি হতে যাচ্ছে তবে মিশনেরই এক বিজ্ঞানী একটু হলেও ভালোবাসা দিয়েছিল এই ছোট্ট প্রাণীটিকে তিনি লাইকাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং সেখানে তার বাচ্চাদের সাথে লাইকাকে নিয়ে খেলা করেন এই বিজ্ঞানী ডক্টর ভ্লাদিমির ইয়াসডভস্কি পরে লাইকাকে নিয়ে একটি বইতে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে এই বলেন লাইকা ওয়াজ কোয়াইট অ্যান্ড চারমাইন আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং নাইস ফর হার শি হ্যাড সো লিটল টাইম লেফট টু লিভ এমন চমৎকার সময় উপহার হিসেবে পাবার পর লাইকাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার মিশনের জন্য লাইকার পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নেওয়ার সময় চলে এসেছিল সময় চলে এসেছিল লাইকার ইতিহাসে জায়গা করে নেয়ার লাইকাকে চেইন দিয়ে স্পুটনিক টুয়ে বেঁধে দেয়া হয় যাতে সে বেশি মুভ করতে না পারে এবং হ্যাঁ এই অবস্থাতেই তাকে পৃথিবীতে রাখা হয়েছিল প্রায় তিন দিন যাতে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে উনিশশো সালের তিন নভেম্বর পৃথিবীতে লাইকার শেষ দিন স্পেসক্রাফটি বন্ধ করার আগে লাইকার নাকের উপর একজন টেকনিশিয়ান চুম্বন করে এবং বিদায় জানায় সেই ছোট্ট প্রাণী লাইকাকে সেখানে থাকা সকলেই জানতেন যে লাইকার আর কখনও ফিরে আসা সম্ভব নয় এভাবেই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহাকাশে যাত্রা শুরু করে লাইকা আর সাকসেসফুলি লঞ্চ হয় স্পুটনিক টু আপনারা একটু আগে জেনেছেন স্পুটনিক টু বানাতে খুবই কম খরচ করা হয়েছিল এবং এর কারণে স্পেস ক্রাফ্টিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় লঞ্চ হবার পর রকেট থেকে মহাকাশ যানটির একটি অংশ আলাদা হতে পারেনি মাত্র চার সপ্তাহ কখনো একটি স্পেস ক্রাফট বানানোর জন্য যথেষ্ট নয় এ কারণেই লাইকার কেবিনের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে এবং লাইকার হার্টবিটও দ্রুত গতিতে বাড়তে শুরু করে স্বাভাবিক হার্টবিটের তুলনায় লাইকার হার্টবিটের গতি প্রায় দ্বিগুণ আকার নিয়েছিল প্রচণ্ড গরমে রীতিমতো পুড়ছিল লাইকা বুঝতেই পারছেন এভাবে তাপে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা কিরূপ হতে পারে লাইকার কেবিনটি এতটাই তপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে এক সময় লাইকার সেন্সর থেকে সিগন্যাল আসাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রায় তিন ঘন্টা টানা মৃত্যুর সাথে লড়াই করে হার মানে লাইকা মৃত লাইকাকে নিয়েই স্পেস ক্রাফটি প্রায় একশো বাষট্টি দিন মহাকাশে ছিল এবং ঠিক চাঁদের মতো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছিল প্রায় দুই হাজার পাঁচশো সত্তর বার এটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিল চোদ্দই এপ্রিল উনিশশো আটান্ন সাল পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে প্রবেশ করতে গিয়ে মৃত লাইকাকে সঙ্গে নিয়েই পুরে ছাই হয়ে যায় স্পুটনিক টু দুই সাল তখন সোভিয়েত রূপ বদলে হলো রাশিয়া এই রাশিয়ান সরকার লাইকার শ্রদ্ধা ও স্মরণে তার ভাস্কর্য স্থাপন করে আর হ্যাঁ এই ভাস্কর্য সেখানেই স্থাপন করা হয় যেখানে লাইকাকে ট্রেন করা হয়েছিল ভাস্কর্যটির ডিজাইন যেন লাইকার এই কৃতিত্বের একটি প্রতিফলন একটি রকেটের ওপর স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটি সাহসী এবং লড়াকু কুকুর লাইকা লাইকার এই মিশন পরবর্তী প্রতিটি সাকসেসফুল স্পেস মিশনের পেছনে অবদান রেখেছে এখন যত বড় বড় স্পেস মিশন হচ্ছে সব সম্ভব হচ্ছে লাইকার স্পেস মিশনটির কারণে মানব সভ্যতার এই অগ্রগতির পেছনে লাইকা যে কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার বলার অপেক্ষা রাখে না শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যে অর্থ খরচ করে একটি ফুটবল টিম গঠন করে আমাদের ভারতবর্ষ সেই অর্থ খরচ করে মঙ্গল গ্রহে যাত্রা করে মানুষদের লাইকার এই মহান আত্মত্যাগের কথা ভুললে চলবে না পৃথিবীতে হয়তো প্রথম কোনো মানুষের জায়গায় এমন ছোট্ট একটি প্রাণীকে নিয়ে গর্ববোধ করা হয় কিন্তু লাইকা কি সত্যি ভাগ্যবতী ছিল আমরা স্কুল কলেজে পড়ে যা ভেবেছি তা কি সত্যি একবার ভাবুন তো তো বন্ধুরা আজকের মতো আলোচনা এইটুকুই ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক এবং শেয়ার দিতে ভুলবেন না এবং কমেন্ট করে আমাদের উৎসাহিত করুন এবং আমাদের চ্যানেল থেকে মজাদার এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিয়মিত নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটনে প্রেস করুন আপনাদের নিজেদের যদি কোনো রিকোয়েস্ট থেকে থাকে তাহলে ফেসবুক কিংবা ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে তা জানাতে পারেন সবশেষে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও স্টে হ্যাপি স্টে কুল